வணக்கம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு எவன் ஒருவன் தனது வேலையை விரும்பாமல் செய்கின்றானோ அவனே அடிமை எவன் ஒருவன் தனது வேலையை விரும்பி செய்கின்றானோ அவனே அரசன் அப்படின்னு ஓஷ சொல்கிறாரு பெரிய அரசனாக இருந்தால் கூட தனது வேலையை விரும்பாமல் செய்தால் அவன் அடிமை நீங்கள் அரசனாக வேண்டுமானால் உங்களுடைய வேலையை விரும்பி செய்யுங்கள் சரி இன்றைய நமது படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுமையாக பல ஓவியங்களை வரைந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஓவியர் திரு ட்ராஸ்கி மருது அவர்கள் வணக்கம் சார் நீங்கள் ஓவியங்களை மட்டுமே வரையாமல் பல புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது எப்போ அந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்தது சார் புத்தகங்களை படிக்கணுன்ற ஆர்வம் இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது எங்களுக்கு என்னுடைய ஃபாதர் வந்து நிறைய புத்தகங்களை கலெக்ட் பண்ண வச்சுருந்தார் பெரிய லைப்ரரி எங்கள் வீட்டில் இருந்தது சரி அவருடைய யங் ஏஜ்லேருந்து அவர் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக ஆக்டிவாக இருந்ததுனால அப்புறம் கூட அவருக்கு வந்து ஒரு மதுரையில் இருந்த நண்பர் ஒருத்தர் பாரதி புத்தனாலயம்னு அவருக்கு சாமிநாதன் அவருக்கு நண்பர் அவருக்கு சரி அதனால் ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு அவருடைய சர்க்கிள் தேர்ட்டிஸில் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேருந்து அவருக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு சர்க்கிள் அது பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் இருந்ததுனால அரசியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்கள் இன்ஃபேக்ட் எனக்கே நான் வந்து பெயிண்டிங்கு ட்ராயிங்கு இதெல்லாம் பற்றிய ஆர்வம் இருந்து அது சார்பான விஷயங்களை நோக்கி தேடி நான் இது என்ன சொல்கிறது வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஃபாதர் கலெக்ஷன்லேயே சம் ஆஃப் த புக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ட் அவருக்கு அதிலெல்லாம் ஒன் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி சரி கூட இந்த எம்ஆர் ஆச்சரியக்கர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் வந்து பாம்பே இவர் இருக்கார் இல்லைங்களா ராஜி கபூருடைய ஆர்ட் டைரக்டரு அவர் வரைஞ்ச படங்கள் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் மாட்டிருக்கோம் சரி அந்த மதுரையில் அது வந்து இந்த தேசிய தலைவர்கள் அவர் வரைஞ்ச படங்கள் ரொம்ப முக்கியமான படங்கள் அதில் நாற்பது ஐம்பதுலாம் ரொம்ப பாப்புலர் அது அதனால் அவர் ஒரு மாதிரி பெய் அவரும் ட்ராயிங் பண்ணுவார் எங்கள் ஃபாதர் பண்ணுவார் அதனால் இந்த அது கூட எங்களுக்கு சின்ன வயசில் ரொம்ப இல்லஸ்ட்ரேட்டட் புக் இருக்குது பாருங்கள் படங்கள் நிறைஞ்ச அதை வாங்கி எங்களுக்கு நிறைய ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் கூட வந்து காமிக் புஸ்தகம் படிக்கிற இதுவும் வந்து எனக்கு அன்றையிலேருந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்துட்டு ஸோ அதனால் எங்கள் அப்புறம் வந்து அவருடைய பழைய கலெக்ஷனை வந்து குயில் பத்திரிகைகள் திராவிட நாடு இதெல்லாம் அவருடைய யங் ஏஜில் அவர் கலெக்ட் பண்ணதெல்லாம் கூட வீட்டில் இருந்தது காலப்போக்கில் பிறகு ஒரு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு மூணு தடவை வந்து பப்ளிக் லைப்ரரிக்கு புத்தகங்களை டொனேட் பண்ணார் சில இதெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் இருந்த புத்தகங்களோட இருக்கிற இதுக்குள்ளதான் இருந்தோம் எங்கள் வீட்டில் குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்தால் இருந்துச்சுங்க நிச்சயமா சார் சந்தோஷம் உங்களுக்கு அப்படி படித்து பிடித்த புத்தகங்கள் எங்களோட பரிந்துகள் எனக்கு வந்து திப்பு உடைய பயோகிராஃபி இருக்கு பாருங்க ஆமாம் அதை பற்றிய புத்தகங்கள் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சின்ன வயசு ஸ்கூல் படிக்கும் போதில் பிடிச்சது அப்புறம் வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் அப்புறம் வந்து அடிப்படையிலே பெரியார் புத்தகங்களை பெண்ணியன் அடிமையானால் அதுவும் நாங்கள் பள்ளி இறுதி காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் புரி ரொம்ப ஆழமாக புரிஞ்சும் புரியாமையும் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய இடமும் நான் எனக்கு வந்துருச்சது தென் எனக்கு வந்து ஒன்பதாவது பத்தாவது அந்த படிக்கிற காலத்தில் லீவில் தான் நான் முதல் கதை புதுமைப்பிதனுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணேன் சரி தென் பிஃபோர் நான் வந்து சென்னை ஓவியக் கல்லூரி வந்து படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஸ்டோரிஸுக்கு மேலே தேடி படிச்சிட்டேன் நான் சூப்பர் ஆமாம் எனக்கு வந்து புதுமைப்பிதான் அப்போ ஒரு பெரிய ரிமார்க்கபிள் இது அவருடைய கதைகள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு கதை போயிருந்தீங்களா நான் முதல்ல கிராஸ் பண்ணது பொன்னகரம் தான் பொன்னகரம்ன்ற என்னென்னா ஸ்கூலில் ஒன்று சொல்லி தராங்க அந்த கதை வேறு சொல்லுது ஆனால் எங்கள் ஃபாதர்கிட்ட போய் கேட்டவுடனே இந்த மாதிரின்னு சொன்னார் அவர் அப்புறம் அது அவர் இது படிக்கிற போது எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டு ஆஃப்டர் தேட் ஓவிய கல்லூரி வந்த பிறகு வந்த பிறகும் கூட அவரை அவருடைய அதாவது மீனாட்சி புத்தக நிலையம் திரும்பவும் வந்து இது பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரீபப்ளிஷ் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் அப்போ போய் எல்லா எல்லா புஸ்தகையும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அது வந்து மை பி செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் அந்த டைமில் சரி சரி அப்படி நாங்கள் வெரைட்டி வெரைட்டி படித்து அப்புறம் எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப விஷுவலாக தான் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப அவர் மேலே ஒரு பெரிய எவ்ரி டைம் அந்த வேர்டு வந்து இட் இஸ் நாட் வேர்டு 
எங்களுடைய கல்லூரி ஓவிய கல்லூரி லைப்ரரி ஒரு மிக முக்கியமான லைப்ரரி எஸ்பெஷலி டுவர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட் ரிலேட்டிவாக வந்து இருக்கிற புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஓவிய கல்லூரியில் தான் ஏன்னா அது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்கூல் இல்லைங்களா ஆர்ட் ஸ்கூல் இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப ஏர்லி புக்ஸ் மேன் தென் ஸ்டுடியோ மேகசைன் அப்புறம் வந்து கலோனியல் பீரியடு கலெக்ஷனு அதாவது டுவர்ட்ஸ் சினிமா டுவர்ட்ஸ் அனிமேஷன் அந்த பேரலில் பக்கத்தில் இருக்க ஆர்ட்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது சார்பான புத்தகங்கள் வேற எங்கேயும் கிடைக்காது இன்னொரு மல்டி டைமென்ஸில் சினிமாவை பற்றிய ஆர்ட்டோட சினிமாவை கனெக்ட் பண்ணுறதுல நான் புதிய ரொம்ப அடுத்த தளத்து புத்தகங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் தான் ஹிச்காக்க நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது படம் பார்த்துருக்கேன் அவள் ஓவிய கல்லூரி வந்த படம் படம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஹிச்காக்கனுடைய ஃபிலிமை வேறு மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவர் எப்படி ஃபிலிமை வந்து பார்த்தார் எப்படி ஃபிலிமை ப்ரெசென்ட் பண்ணார் அப்படின்ற பகுதியை வந்து அங்கே எங்கள் லைப்ரரியில் கிடைச்ச புத்தகங்களை தான் ரைட் ஏஜில் இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபது வயசில் எனக்கு கிடைச்சான அந்த புத்தகங்கள்லாம் கிடைச்சிது அதுவும் எனக்கு பெரிய இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக சார் இப்போ பெரியார் ஒரு புதுமை பித்தன் இவங்களெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு வேற யாருடைய புத்தகம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அப்புறம் வந்து வந்து லிட்ரேச்சரில் நான் அதாவது சீரியஸ் லிட்ரேச்சரோட எல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கேன் அதாவது கசரத பரம் முடிஞ்சு காங்க யாரத்தில் அப்புறம் லிட்ரரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் இருக்கிற என்ன சொல்கிறதுங்க ஒரு சிறு பத்திரிகைகளோட எல்லாம் அந்த பீரியட்லேருந்து இயங்கிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு பேரலாம் இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிற புது இவர் பிரபஞ்சன் தெர் ஆர் பீப்புள் ராஜநாராயணன் இவங்களோட ஒர்க்கெல்லாம் படிக்கிற க கந்தசாமி இப்படி இப்படி இதெல்லாம் பீப்புள் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நான் ஆனால் எனக்கு காலப்போக்கில் வந்து இந்த தமிழ் இலக்கியங்களில் இது எல்லாம் சார்பாக படிக்கிறத தாண்டிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு டுவர்ட்ஸ் பெயிண்டிங்கு சினிமா அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பேசுகிற புத்தகம் இருக்கு பாருங்க அந்த புத்தகங்கள் மேலே எனக்கு ஒரு ஈடுபடும் ஈடுபடு வந்தோடனே இது வந்து குறைஞ்சிருச்சு தான் அப்புறம் ஒரு கட்டுரை சார்ந்த கட்டுரைகளை படிக்கிற புத்தகங்கள் மேபி அதாவது எஸ் வி ராஜதுரை மாதிரி ஆட்களுடைய புத்தகங்களை படித்து அது அந்த பீரியட்லாம் எனக்கு செவன்டிஸில் அதெல்லாம் அவருடைய புத்தகங்கள்லாம் கிடைக்குது அப்போ அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆழமான கட்டுரைகள் எழுதுகிற புத்தகங்களில் நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வேறு நெடுஞ்சிலேயன் தெர் மெனி மெனி பீப்புளோடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சூழலியல் சார்பானவங்கலாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களோடலாம் நட்பு அப்போ அந்த எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ்லலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு எனக்கு வந்து எஸ்பெஷலி வந்து எயிட்டிஸில் ஒரு புஸ்தகம் வந்து ஹவுன்னு ஒரு மேகசைனு எதை பற்றின மேகசைன் சார் அது வந்து ஆர்டிஸ்டோடைய பிஹைண்ட் த சீன் மேகசைன் ஓஹோ ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் ஒவ்வொரு விதமான முறையில் அதை எடு அதாவது ஒர்க் பண்ணுவாங்க லைக் இப்போ வந்து ஸ்கல்ப்டர்னா அவர் முதல்ல இதை பண்ணுவார் அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுவார் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கு பாருங்க ஆமாம் ஆமாம் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு அனிமேஷன் ஃபிலிம் பண்ணுறாருன்னா அவர் ஸ்கிரிப்டை இப்படி எழுதுறாரு அதன் ஆஃப்டர் தேட்டு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் எப்படி பண்ணுறாரு அவர் முதல்ல படம் எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை எப்படி தயார் பண்ணிக்கிறாரு தென் ஃபோட்டோகிராஃபர் டேர்ன் அனிமேட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபர் டேர்ன் இவங்கெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்ற பின்பக்கம் அதாவது பிஹைண்ட் த சீன் சொல்கிற புத்தகம் ஹவு அந்த மேக்சிமம் அது வந்து எயிட்டிஸில் எண்பத்தஞ்சு அந்த டைமில் அதை நான் மொதல் மொதல் க்ராஸ் பண்ணேன் அமெரிக்கன் மேகசின் அது அதில் தான் எனக்கு முதல்ல ஒரு ஓவியர் கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துகிற முறையை பற்றிய முதல்ல நான் படித்தேன் எண்பத்தஞ்சு ஆமாம் அப்போ வந்து அப்போல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது மேக் கிடையாது பிசி கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்போ வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவாக இருந்துச்சு அது அதை நான் ஏற்கனவே தேடி போய் அதை அனுபவிச்சுருக்கேன் அவர் ரொம்ப குறைச்ச விலையில் தென் ஆஃப்டர் தேட் இந்த ஹவ் மேகசினுக்கு பிறகு அமிகான்ற ஒரு ஆர்கிடெக்சர் மோட்டரல் ஆர்கிடெக்சர் ஈரோப்பில் இருந்து பண்ணது ஆக்சுவலாக அது என்னென்னா பிசி மேக்கெல்லாம் கொன்றுச்சது அது வந்து என்னென்னா அதில் தான் வந்து அந்த அமிகாவை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்படி பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்ற பகுதியை அந்த புத்தகத்தில் படித்தேன் உடனே நான் அமிகா தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் தென் அமிகா வேர்ல்டுன்னு ஒரு மேகசின் வந்துச்சு அது வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து அமைகாவை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றதும் யார் யார் பண் பயன்படுத்துற என்னெல்லாம் பயன்பாடு இருக்கு என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அது அந்த பத்திரிகையை நான் ஒரு நாலு வருஷம் தொடர்ந்து வாங்கி
பல பேருக்கு தெரியாது ஜுராசிக் பார்க்கே வந்து முதல்ல அமிகால தான் வந்து பண்ணார் எனக்கு வந்து அடிப்படையிலேயே வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் அனிமேஷன் ஆர்டிஸ்ட் இன் டு சினிமா ஆர்டிஸ்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு சினிமா அப்புறம் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் சினிமாவில் ஆர்டிஸ்ட் உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட் சினிமா அதை நல்லா சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஐஸ்டின் லேருந்து ஃப்ரிட்ஜ்லாங் லேருந்து எப்படி நீங்கள் வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா குரசாவா இவர் என்ன ஹிச்காக் தென் சத்தி சித்ரே இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஜேம்ஸ் கேமரான் வரைக்கும் ரிட்லி ஸ்காட் இந்த இந்த படம்லாம் பண்ணார் இல்லையா இது கிளாடியேட்டர்லாம் பண்ணார்ல அவர் அப்புறம் வந்து டிம் பட்டன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சினிமா பாருங்கள் ரைட்டரை விட ஆர்டிஸ்டால தான் அது ஒவ்வொரு தடவையும் அப்லிஃப்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு நிச்சயமா நிச்சயம் இப்போ வந்து அவதார் இதெல்லாம் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் தான் என்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸு எஃபெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க தான் அவதார் வரைக்கும் வராங்க டைட்டானிக் அவதார் இப்போ வந்து டைட்டானிக் வந்து எழுதுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்டார் வாஸ் எழுதுனா ஸ்டார் வாஸுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்டார் வாஸ் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்க போகுது புதுசாக விஷுவலாக கம கனெக்ட் பண்ணுறது இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சிகள் சினிமாவில் இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஓரியன்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஓரியன்டடாக இருக்கிற சினிமா வரதில்ல அது சைடில் நான் எப்போவுமே கனெக்ட் ஆகிட்டே வந்திருக்கேன் சினிமா சின்ன வயசுலேருந்து இந்த இதற்கு பாருங்க தந்திர காட்சிகள் எடுக்கிறது அது அந்த பகுதியில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆர்வம் எனக்கு ஆர்டிஸ்ட்டு இதனால் இப்படி தேடி தேடி படித்தனால தான் மொத மொத்த கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ண அப்படிதான் கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஆக்சிடென்ட்லாம் எனக்கு வந்து எடுத்த உடனே அப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்கு இவ்வளோ பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிக்சார் தான் காரணம் இப்போ வந்து அந்த டிம் பட்டன் எஸ்பெஷலி டிம் பட்டன் அவன் வந்து இப்போ காமிக் புஸ்தகத்தோட உறவு இருக்கிறவங்க அனிமேஷனோட உறவு இருக்கிறவங்க சினிமாவில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் பண்ணுறவங்க இது எல்லாமே ஒரு ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி அனிமேஷன் அனிமேஷன்ற வார்த்தை கம்ப்யூட்டர் வரதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாது ரொம்ப சின்ன கம்யூனிட்டி அது இங்கே இந்தியாவில் கூட அது சார்பாக சொல்லி கொடுக்குற இன்ஸ்டியூட்டே கிடையாது எனக்கு அப்போ ஆசை எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஆள் இல்லைன்னு நான் வந்து என்ஐடி வந்து இல்லை சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் போது எனக்கு வந்து நாலு வருஷம் நான் மெட்ராஸ் காலேஜில் முடித்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது அது ஓஹோ அப்போ அங்கே அப்போ அது வந்து அப்படி அது வேணா ஒரு ரொம்ப லிமிட்டட் பீரியட் சினிமாவுக்குனா நான் மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் என்னுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் டைட்டில்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஐடிஸில் அனிமேட்டட் டைட்டில்ஸ்லாம் அதுக்கு நான் மூணு மாதம் ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மேனுவலாக ஒரு த்ரீ ஆமாம் த்ரீ மினிட்ஸுக்கு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூணு மாதம் ஒரு நான் ஒரே ஒரு ஆள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து விளம்பர படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விளம்பர படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு விளம்பர படத்துக்கு முத முத நான் வந்து கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துகிற வாய்ப்பும் வரும்போது கம்ப்யூட்டரும் நான் மேனுவலாக வரைகிறதும் கம்ப்யூட்டரை இணைக்கிறோம் ஒரு ஆறு நிமிஷம் இது மூணு நிமிஷத்துக்கு நான் ஒரு ஆறு எட்டு செகண்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பயன்படுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆமாம் அதனால் நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் முத முத சவுத்தில் பண்ணது அது விளம்பர படத்துக்கு அந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்ததில் எனக்கு கிடைச்ச பணத்திலே முத கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டேன் அதனால எனக்கு ஒரு இந்த இந்த எக்ஸ்போசர் வந்த உடனே டெக்னிக்கல் புஸ்தகங்க படிக்கிறது இருக்கு படிக்கிற ஆர்வம் அதுக்கப்புறம் வந்துருச்சு வந்துச்சு அசுரன்னு ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தாங்க இவர் டேரக்டர் செல்வமணியோடைய படம் அது அதில் வந்து ஒரு கிளச் கேபிள் ஆப்ரேட்டட் அனிமேஷன் இருக்கும் நாட் இந்த அப்போதான் டிஜிட்டலாக வருது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த இது இருக்கு பாருங்க சைக்கிள் பிரேக் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க கிளச் கேபிள் அது மாதிரி வந்து அந்த அந்த ஏலியன் வந்து வாயை திறக்கும் கண்ணெல்லாம் திறக்கும் மூவ் பண்ணும் ஒரு மேன் அண்ட் சூட் ஒருத்தர் வந்து ஸ்டண்ட் மேன் போட்டு வர தலையில் இருந்த ஏலியன் மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் பின்னாடி இருந்து அதை அனிமேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் இன் இந்தியன் சினிமா அதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓ அது நான் தான் பண்ணது அந்த அந்த அசுரன் படத்தில் அப்போ அந்த படத்தில் எல்லாம் பாம்பை கொண்டாந்து நடிக்க வைக்கிறதுக்கு படாத படு படுத்துவாங்க பாம்பை அப்போ வந்து நான் அதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தனால இந்த த்ரீ டி ஃபார்ம்லாம் வந்துட்டால் இதெல்லாம் தொந்தரவு பண்ண வேண்டியது இல்லை இந்த அனிமல் எல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களேன்னு நினப்பேன் அது இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்தில் வரும்னு நினச்சா ரெண்டு வருஷம் வந்துருச்சு அது அப்போ நாங்களே வந்து த்ரீ டி இப்போ ஒரு ஒரு பீரியடில் ராமநாராயணன் நான் நிறைய படம் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்க வந்து லைவில் வந்து எடுப்பாங்க இதை என்ன சொல்லுதுங்க இந்த
ஒரு அனிமலை எப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் இப்போ இன்னொரு புத்தகம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சது அனிமேட்டர் சர்வாயில் கிட்ட தான் அது இந்த புத்தகம் வந்து அனிமேஷன் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய முக்கியமான புத்தகம் இது படிக்கிறதுனா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு மனுஷன் எப்படி நடக்கலாம் ஒல்லியானவன் நடந்தால் எப்படி நடக்கலாம் உடம்பு சதைச்ச உடம்பு தடியா இருக்கிறவர் எப்படி நடப்பார் அப்போ அவர் உடம்பு எப்படி அசையும் நடந்தா ஓடுனா எப்படி அசையும் இந்த <laughs> ஜுராசிக் பார்க்ல அந்த டிரக்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா அது எப்படி நடக்குது அப்ப அது வந்து அதனுடைய போன் எப்படி மூவ் ஆகுது உள்ள அதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சதை எப்படி பரலுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தோல் எப்படி மேல மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் வந்து அது அதாவது லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கிரீச்சர் மாதிரி உண்மையிலே நீங்க பிலீவபுளா நம்புற மாதிரி ஒரு கிரீச்சருக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கலைஞர் எப்படி எல்லாம் படிக்கணும் அது வந்து நிறைய பேர் தெரியாது பின்பக்கம் இவ்வளவு பெரிய உழைப்பு இருக்குது பாருங்க அது தெரியாது அது தெரியறவங்களும் அதை படிச்சவங்க புரிஞ்சவங்களும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அனிமேட்டுன்னு சொல்றதே உயிர் கொடுக்கறது தான் ஆமா வார்த்தை அந்த வார்த்தை அதுக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்கறதுக்கு என்ன மாதிரி அதை நம்ம சொன்ன பாருங்க துணி பறந்தா எப்படி பறக்கும் காத்துல குதிரை ஓடுறது இருக்கு என்ன சொல்றது கேலப் இருக்கு ட்ராக்டிங் இருக்கு கேலப்பிங் இருக்கு அப்புறம் ரன் இருக்கு எல்லாத்துலயும் வேற வேற மாதிரி கால் வைக்கும் அப்ப அதெல்லாம் நீங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட் இது இருக்கு அனிமேட்டர்ஸ் படிக்கணும் அப்ப அந்த மாதிரியான பகுதிய ரிச்சர்ட் வெல்லியம் புஸ்தம் இது இதுக்கு முன்னாடியும் புக் அதாவது டிஸ்னி ஸ்டுடியோ புக்கும் இருக்கு நிறைய ஏற்கனவே இருந்திருக்கு மாஸ்டர்ஸ் உடைய இது ஆனா இப்ப சமீபத்துல ஒரு முப்பது இருபது வருஷத்துக்குள்ள இவருடைய புத்தகம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அஸ்பைரிங் அனிமேட்டர் இருக்கு வளர அனிமேட்டர் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் வந்து மேன் வாட்சிங் ஒரு புத்தகம் மேன் வாட்சிங் ஆமா யார் எழுதுனா வந்து டெஸ்மன் மொரிஸ் ஒரு ஜுவாலஜிஸ்ட் என்ன மாதிரியான புத்தகம் சார் அது அதாவது பேர்ட் வாட்சிங் சொல்லுவாங்க நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படி மனுஷனா பார்க்கலாம் ஒரு ஜுவாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து இது மிருகங்களை படிக்கிறவரு மனிதனா ஒரு நாற்பது வருஷம் மிருக மொழியா படிச்சிருக்காரு அது வந்து போன நூற்றாண்டுல அந்த முக்கியமான புத்தகங்கள ஒண்ணு நான் எழு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல டெல்லி போனப்போ கனாட் பிளேஸ்ல ஒரு புத்தக கடையில அந்த புத்தகத்தை பார்த்தேன் சரி ஆனா அது வந்து என் லைஃபே மாத்திருச்சு மனுஷனை பாக்குற தன்மைய ஆமா எப்படி ஒரு மனிதனை எப்படி நீங்க படிக்கணும் மேன் வாட்சிங் பாடி வாட்சிங் ரெண்டு புத்தகம் அவர் நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்காரு சரி அந்த புத்தகங்களை என்னை ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண புத்தகம் தான் அது வந்து சோஷியலி எப்படி ஒரு மா ஒரு ஆணை எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான் சோஷியலி பெண் எப்படி பண்ணுறா அப்புறம் வாட் ஆர் தி பாசிபிள் எப்படி கண்ணை ஒரு அதாவது பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி உட்கார்றான் எப்படி நடக்கிறான் கில்ட் இருந்தால் என்ன இருக்குது அனிமலுக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட மிருகத்தை மாதிரி தான் மனுஷன் அவர் படிச்சு அப்போ எங்களுக்கு என்னுடைய நாங்கள் ஒரு ஆஸ் அன் அனிமேட்டர் எனக்கு அது ரொம்ப பேரலாக பக்கத்தில் வந்தனாலும் படித்த உடனே நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து படிக்கிறது வந்து வார்த்தையை அவர் பேசுறத வச்சு படிக்கிறதுல நீங்க அவர் பேசுறதுக்கும் அவர் உடம்புக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு ஏன்னா அவருடைய புற சூழலோட அவருக்கு எப்படி தொடர்பு இருக்கு சொல்லும் போது அவர் எவ்வளவு நேர்மையா இருக்காரு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்க படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அற்புதமான புத்தகம் புத்தகம் பிரமாதமான புத்தகம் அது இன்னொரு புத்தகம் வந்து என்ன எனக்கு வந்து மேக்சின் தான் அது அதுவும் என்னைய வந்து ஒரு ஒரு இந்த ஒரு இருபது வருஷத்துல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல மாத்தின புத்தகங்கள் அது மேகசீனும் ஒண்ணு அது இங்க வந்து உள்ள இந்தியாவுக்குள்ள அவ்வளவு அதிகமா வரல வரலையா சென்னையிலேயே நான் போய் வாங்குறேன்னா இன்னொரு ரெண்டு பேர் தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு வந்து எயிட்டிஸ்ல சொல்லுவாங்க அந்த புத்தகத்தை பத்தி அது வந்து ஹெவி மெட்டல்னு ஒரு மேகசைன் அது ஹெவி மெட்டல் ஆமா மேகசைன் அது அது வந்து முதல்ல வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து நாலு மூணு ரைட்டர் தென் ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்துதான் பண்ணாங்க அது மொபியஸ்ன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஏ காமிக் புக் சரி ஹெவி மெட்டல் வந்து ஹெவி மெட்டல் வந்து நான் சொல்ற இந்த மேகசின் அமெரிக்காவில இருந்து வந்தது அது வந்து மெட்டல் ஹால் அட்டு இங்க பிரான்ஸ்ல வந்த பத்திரிகையினுடைய இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் அது சரி அது வந்து என்னன்னா வந்து இப்ப கிராபிக் நாவல் இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அதனுடைய முன்னாடி வடிவம் அது இட் இஸ் நாட் அ கிராபிக் நாவல் இப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த புத்தகத்துக்குள்ள அதாவது காமிக் புஸ்தம் ரெகுலரா ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் காமிக் புஸ்தம் வேற மாதிரி கதை சொல்லும்
இது அந்த கதை இல்லது சயின்ஸ் பிக்ஷனு இன்னும் ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாம் நரேட் பண்ணணும் சொல்லணும்லாம் நினைக்கிறாங்களே அதுக்கு வந்து ரெகுலர் பத்திரிகையில் வடிகால் அதுக்கு இல்லை அது அதை செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு இடம் இல்லை அது வியாபாரம் விற்பனை ஆகலைன்னா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அதனால இந்த கலைஞர்களாக சேர்ந்து ஒரு பத்திரிகை வச்சு தாங்க நினைக்கிறதெல்லாம் அதை செஞ்சு பார்த்தாங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க அதில் வந்து எஸ்பெஷலி மொபியஸ் சம்மந்தப்பட்டாருன்னு சொல்லணுன்னு நான் அதை தேடினேன் மொபியஸ் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட் நாளே நாலு புத்தகம் பழைய புத்தக கடையில் அந்த டைமில் எஸ்பெஷலி மவுண்ட் ரோடில் பழைய புத்தக கடையில் நாலு பக்கம் தான் அவர் வரைஞ்சிருக்காருன்னா அதை அந்த பீரியடில் எனக்கு மாதத்துக்கு புறத்துக்கு எங்கள் அப்பா அனுப்பி விடுவார் முந்நூறுரூபா ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டில் அந்த ப பணத்தை கொடுத்து அந்த நாலு பக்கத்துக்காக வாங்கிடுவேன் ஆஹா பிரமாதமான ஒரு கலைஞர் அவர் பெரிய மாபெரும் கலைஞர் இப்போ தான் ஏன்னா எயிட் டுவெல்லு தான் இறந்தார் அவர் ஃப்ரெஞ்சு காமிக் காமிக் ப்ராக்டிஸ் தான் அவருடைய சைன் எடிஷன் கூட நான் வச்சுருக்கேன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் வந்து என்னென்ன நீங்க இப்போ ஏலியன் ஒன்னுனா அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எல்லாம் அவர் டிசைன் பண்ணதான் காஸ்டியூம் எல்லாம் அவர் டிசைன் பண்ணதான் அவர் ரொம்ப பெரிய உணவி ஆனா என்ன சொல்லுதுங்க காமிக் புசோ தானே இஸ் நோவே இன்ஃபீரியர் டு பிகாசோ பிகாசோவுக்கு இணையானவர் தான் பிரெஞ்சு மக்கள் அவர் அப்படியே கொண்டாடுறாங்க பிரெஞ்சு மக்கள் அவர் என்னன்னா அவர் ஒரு ஒரு காரணம் ஏன் அதுக்கு இப்படி சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் இந்த வசதி காமை புஸ்தம் சினிமா எடுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து வந்துச்சு பாருங்க இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷ மாற்றங்களுக்கு அந்த ஹெவி மெட்டல் தான் காரணப்பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் சார் நீங்கள் சொன்ன புத்தகங்கள் எல்லாமே உண்மையிலே வந்து இது வரைக்கும் யாருமே வந்து சொன்னதே கிடையவே கிடையாது கிடையாது நிஜமாக அந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக இந்த புத்தகம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய பல ஓவியர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஸ் தான் ஸோ அந்த புதுமையான விஷயங்களை படைக்கக்கூடியதில் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் கூட வந்து முத முத அந்த கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து பண்ணது அவர் தான் நீங்களும் அதே போல தான் படிக்கிறீங்க நீங்கள் அவருடைய பணிபுரிந்த ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் சார் அவர் வந்து அதாவது ரிட்டையர் ஆகி இங்கே வந்துட்டார் வந்த அதுக்கு முன்னாடியும் பாவை சந்திரன் வந்து அப்போ வந்து ரைட்டர் எழுத்தாளர் பாவாய் சந்திரன் அவர் வந்து குங்குமங்கள் எடிட்டர் இருந்தார் அப்போ இவங்க எல்லாம் ஒரு 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 எல்லோரும் தொடர்பு இருந்தேன்னா அவர் நிறைய படங்களை வாங்கிப்பார் இங்கே வந்தார்னா அவரோட சேர்ந்து நானும் போய் பார்ப்பேன் சரி சென்னைக்கு அதுக்கு முன்னாடி எப்போயாவது வந்தார்னா அவரோட சந்திக்கிறதுலாம் உண்டு நான் அப்புறம் அவர் வந்து அவர் எழுதின ஒரு காஞ்சனை ரிலேட் பண்ணி ஒரு கதை ஒன்று எழுதினார் அதே மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி மாதிரி அதுக்கு நான் வந்து இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு கனையாளைக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண பீரியட்லாம் அவர் வந்து ஒரு பீரியடில் இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஓவியம் அப்படின்லாம் அவர் வந்து எல்லாம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் எழுதுவார் அப்படி சரி அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்வார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அவர் இரண்டாவது மனைவியோ என்னவோன்னு நினைக்கிறேன் முனைவது முதல் மனைவியோ இரண்டாவது மனைவியோன்னு ஒரு தலைப்பில் ஒரு கதை அவருடைய கதை அதுக்கு நான் பண்ண படம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த மாதிரி வந்து நான் என்னென்ன கதையில் இருக்கிறதே வரையறதில்ல கதையில் இல்லாததும் வரைஞ்சிருக்கேன் சம்டைம்ஸ் நான் வரைஞ்சிருந்ததை ஒரு கதையோட இணைச்சிருக்கேன் ஓ இன்றைய வளரக்கூடிய இந்த இளைய சமுதாயத்துக்காக என்ன சார் சொல்ல விரும்புகிறீங்க புத்தகம் படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் இந்த மாதிரி வரையக்கூடியது இது சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இல்லை இப்போ யூ யங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ ஃபிலிம் ஸ்கூல் கூட நோ ஃபிலிம் ஸ்கூல்னு வந்துருச்சு ஸ்கூலில் போய் தான் படிக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து தேடணும் முன்ன வந்து ஃபிசிக்கலாக போய் லைப்ரரி பல இடங்களுக்கு போய் தேடி புத்தகங்களை தேடி அடையணும் இப்போ நீங்கள் உட்காந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லா புத்தகமும் அப்புறம் வீடியோவாக கிடைக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போயும் நீங்கள் தேடணும் இப்போயும் அதுக்கான ஒரு நேரம் இருக்கும் மீனிங்ஃபுல்லாக தேடணும் என்கிட்ட கூட வந்து குழந்தைங்க வந்து எங்கள் என் பசங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க படிக்கவே மாட்டேங்க டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி பார்க்கறதும் படிக்கிறது தான் என்ன பார்க்கணும்னு தான் முக்கியம் அதை நீங்க வந்து சொல்லணும் படிக்கலன்றாங்களே விஷுவலா படிக்கிறது தான் படம் வரைய நாங்க அடிக்கடி சொல்றது என்னன்னா படம் வரைய பழகிறது வரைய பழகிறது இல்ல பார்க்க பழகிறது தான் பார்க்க பழகிறதுன்றது கூடவே கையையும் பழகிறதுனால அது வரையிறது அது அதனால நீங்க அதான் நான் சொன்னேன் இப்ப இனிமே இன் ஸ்கூல் எல்லாம் வீடியோ தான் ஆயிடும் ஆமா நீங்க டீச்சிங் வந்து அந்த அனிமேஷன் தான் டீச்சிங் அனிமேஷன் இஸ் அ குளோபல் லாங்குவேஜ் இனிமேல் ஆனாலும் சரியான விஷயத்த நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப்ல நிறைய ஆர்டிஸ்டுக்கு எக்ஸசைஸுக்கு நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் நிச்சயமா 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 சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவி பாக்குறது குழந்தைங்க வந்து நம்ம திட்டாம அதுலயும் ஒரு பாடம் இருக்குன்றத
இன்றைய படித்ததில் பிடித்த நிகழ்ச்சியில் ஓவியர் ட்ராஸ்கி மருது அவங்கள ரொம்ப அற்புதமான பல புத்தகங்களை பற்றி நம்மளோட பயந்துக்கிட்டாங்க முக்கியமாக ஓவிய புத்தகங்களை பற்றி அவங்க சொன்ன விதம் அவங்க காட்டிய புத்தகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமானது மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு படித்ததில் பிடித்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு